வணக்கம் இன்றைய நாளடுக்களில் நமது பார்வையூடாக இணைந்திருக்கின்றோம் இன்றைய நாள் சனிக்கிழமை பதினான்காம் திகதி ஏழாம் மாதம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இந்த நாள் உங்கள் அனைவருக்கும் இனிதான நாளாக அமைய பெறட்டும் வளமை போன்ற இன்றைக்கும் வீரக சிறை தினக்குரல் மற்றும் சுடரொலி அத்தோடின்றிய டெய்லி மிரல் லங்கா தீப யாழ்ப்பாணத்து பத்திரிகைகள் என்பனவும் நமது கரங்களில் கிடைக்க பெற்றுகின்றன அந்த வகையில் முதலில் நாங்கள் இன்றைய தமிழ் பத்திரிகைகளினுடைய முதற் பக்க முக்கிய செய்திகளை பார்க்கலாம் அந்த வகையில் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையானது தீர்வை பெறுவதற்கு இந்தியா உதவ வேண்டும் வெளியுறவு செயலாளரிடம் சம்பந்தன் வலியுறுத்தல் என்ற தலைப்பை தாங்கியவாறு அந்த செய்தி இங்கு அமைய பெற்றிருக்கின்றது தமிழ் மக்களின் நீண்டகால அரசியல் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வை பெற்றுக் கொடுக்க இந்தியா முன்னிற்க வேண்டும் தீர்வுக்கான புதிய அரசியல் அமைப்பை உருவாக்கும் பணிகளில் அரசாங்கம் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் என்று இந்திய வெளியுறவு செயலாளரிடம் எதிர்கட்சித் தலைவர் ரா சம்பந்தர் வலியுறுத்தியுள்ளதாக குறித்த செய்தி நீடித்து செல்வதனே இன்றைய பிரதான செய்தியாக வீரகேசரி பத்திரிகையில் அவதானிக்க முடிகின்றது அதேபோன்று ஜார் எதிர்த்தாலும் மரண தண்டனையை அமல்படுத்துவோம் என்ற தலைப்பில் மற்றமோர் செய்தி இங்கு இடம்பிடித்திருக்கின்றது பாரிய அளவிலான போதைப் பொருள் கடத்தல்களில் ஈடுபடுவோருக்கு மரண தண்டனை சட்டத்தை அமல்படுத்த போவதாக ஜனாதிபதி கூறியுள்ளார் அதனை வந்து யார் எடுத்த தடுத்தாலும் வந்து நிறைவேற்றப்படும் என தெரிவிக்கும் வகையில் குறித்த செய்தி நீடிப்பதை இங்கு அவதானிக்க முடிகின்றது அதேபோன்று பத்தாயிரம் வீட்டு திட்டங்களை விரைவுபடுத்த இந்தியா உறுதி அமைச்சர் மனோவுடன் சந்திப்பு வெளியுறவு செயலாளர் தெரிவிப்பு என்ற தலைப்பை தாங்கியவாறு குறித்த செய்தி இங்கு அமைய பெற்றிருக்கின்றது மலேக தோட்ட பிரதேசங்களில் இந்தியா முன்னெடுக்கவுள்ள பத்தாயிரம் வீடமைப்பு திட்டம் தொடர்பில் உறுதியளிக்க விடு உறுதியளித்த விடயங்களை துரிதகதியில் செய்து முடிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுப்பதாக இந்திய வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணியின் தலைவர் அமைச்சர் மனோ கணேசன் கணேசனிடம் உறுதியளித்துள்ளதாக குறித்த செல்வதை நீடித்து செல்வதனை இங்கு அவதானிக்க முடிகின்றது அவ்வாறே மற்றொரு செய்தியாக மகிந்தவின் கட்சியில் உறுப்பினராக ஒருபோதும் இணைய மாட்டேன் இணைந்து செயற்பட முடியும் சுதந்திர கட்சியை கைவிட்டு விலக விலகேன் என்கின்றார் தயாசிரி என்ற தலைப்பை தாங்கியவாறு மற்றமொரு செய்தி இங்கு இடம்பிடித்திருக்கின்றது நான் தனிமைப்படவில்லை நான் எனது கட்சியான சுதந்திர கட்சியில் இருக்கின்றேன் மகிந்த ராஜபக்சவுடன் இணைந்து செயற்பட தயாராக இருக்கின்றேன் ஆனால் மகிந்த ராஜபக்சவின் கட்சியுடைய கட்சியினுடைய உறுப்பினராக செயற்பட நான் தயாராக இல்லை என்று சுதந்திர கட்சியின் மற்ற அணியின் முக்கியஸ்தர் தயாசிரி ஜெயசேகர தெரிவித்திருப்பதாக குறித்த செய்தி நீடிப்பதை இங்கு அவதானிக்கலாம் அவ்வாறே மற்றொரு செய்தியாக கடுமையான சட்டங்களை அமல்படுத்துவதில் தவறில்லை அஸ்கிரிய மல்வத்துவ பீடங்கள் அறிவிப்பு என்ற தலைப்பை தாங்கியவாறு மற்றமோர் செய்தி இங்கு இடம்பிடித்திருக்கின்றது நாட்டு மக்களின் பொதுநலனுக்காக குற்றங்களை தடுக்கவும் சமூகத்தை நல்வழிப்படுத்தவும் கடுமையான சட்டங்களை அமல்படுத்துவதில் தவறில்லை என இலங்கையின் பிரதான பௌத்த பீடங்களான அஸ்கிரிய மல்வத்த மகாநாயக்க பீடங்கள் வந்து தெரிவித்துள்ளதாக அந்த செய்தி எடுத்து செல்வதனை இங்கு அவதானிக்க முடிகின்றது இவை இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையினுடைய முதற் பக்க முக்கிய செய்திகளாக திகழ்கின்றன தொடர்ந்து நாங்கள் இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையை பார்க்கலாம் அந்த வகையில் இலங்கை விவகாரத்தில் இந்தியா வாய்ப்பை நழுவவிடக் கூடாது இந்திய வெளிவிகார செயலாளருடனான சந்திப்பில் தமிழ் கூட்டமைப்பு என்ற தலைப்பை தாங்கியவாறு இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தி இங்கு அமைய பெற்றிருக்கின்றது இலங்கை இந்தியாவுடன் உடன்படிக்கைக்கு பின்னர் அந்த உடன்படிக்கையின் குறிக்கோள்களை முழுமையாக அடைவதற்கான சந்தர்ப்பம் இப்போது ஏற்பட்டுள்ளது என இந்திய வெளியுறவுத் செயலாளர் வந்து தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவரும் எதிர்கட்சித் தலைவருமான சம்பந்தருடன் எடுத்துரைத்துள்ளதாக குறித்த செய்தி எடுத்து செல்வதனை இங்கு அவதானிக்க முடிகின்றது அதேபோன்று விக்கியை உடன் கைது செய்யவும் பொது எதிரணி சேருக்கிறது என்ற தலைப்பை தாங்கியவாறு மற்றமோர் செய்தி இங்கு இடம்பிடித்திருக்கின்றது இராணுவத்தினரின் அரசு அதிகாரிகளிடம் தகவல்களை கேட்டு வரும் போது தன்னிடம் கேட்காமல் எந்தவித தகவல்களையும் வழங்க வேண்டாம் என கூறும் வடமாகாண முதலமைச்சர் சி வி விக்னேஸ்வரனை கைது செய்வதற்கான சட்டத்தை அமல்படுத்துமாறு ஒன்றிணைந்த எதிர்கட்சி வந்து கோரிக்கை விடுத்துள்ளதாக குறித்த செய்தி நீடித்து செல்வதனை இங்கு அவதானிக்க முடிகின்றது அதேபோன்று ஜாலில் குற்றவாளிகளுடன் போலீசாருக்கு தொடர்பு சட்ட ஒழுங்கு அமைச்சருக்கும் பொலிஸ்மா அதிபருக்கும் தெரிவிப்பு என்ற தலைப்பை தாங்கியவாறு மற்றமோர் செய்தி இங்கு இடம்பிடித்திருக்கின்றது ஜாழ் மாவட்டத்தில் குற்றவாளிகள் மற்றும் போதை வஸ்து கடத்தல்காரர்களுடன் மிக நெருங்கிய தொடர்புள்ளவர்களை கொண்டிருக்கும் போலீசார் மீது நடவடிக்கை எடுக்காமல் குற்றங்களை போதை வஸ்து கடத்தல்களையும் தடுத்து நிறுத்த இயலாது என்று போலிஸ்மா அதிபருக்கு சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளதாக வடக்கில் வந்து முதலமைச்சர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளதாக குறித்த செய்தி நீடித்து செல்வதனை இங்கு அவதானிக்க முடிகின்றது அதேபோன்று மற்றமொரு செய்தியை பார்த்தோமானால் வடகிழக்கில் முதலிடம் முதலிட வாருங்கள் தாய்லாந்து பிரதமருடனான சந்திப்பில் சம்பந்தம் என்ற தலைப்பை தாங்கியவாறு மற்றமொரு செய்தி இங்கு இடம்பிடித்திருக்கின்றது இலங்கை வந்துள்ள தாய்லாந்து பிரதமர் நேற்று கொழும்பில் எதிர்கட்சித் தலைவரும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவருமான சம்பந்தரை சந்தித்திருந்தார் இதன்போது இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான நீண்ட நேர
அவ்வாறே மற்றொரு செய்தியாக காட்டுத்தீயில் சிக்கியோர் மீட்பு என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி இங்கு இடம்பிடித்திருக்கின்றது பதுளை கல்துமுல்லை பம்பரகந்த நீர்வீழ்ச்சியை அண்மித்த வங்கடிகல மலைப்பகுதிக்கு சென்றிருந்த சுற்றுலா குழு ஒன்று அந்த பகுதியில் பரவிய காட்டு தீயால் அங்கிருந்து வெளியேற முடியாமல் சிக்கியிருந்த நிலையில் விமானப்படையினர் உள்ளிட்ட குழுவினர் வந்து அவர்களை மீட்டுள்ளதாகவும் இந்த சம்பவத்தின் போது பத்து பேர் வந்து மீட்கப்பட்டுள்ளதாகவும் குறித்த செய்தி நீடித்து செல்வதனை இங்கு அவதானிக்கக்கூடியதாக உள்ளது இவை இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய முதற்பக்க முக்கிய செய்திகளாக திகழ்கின்றன தொடர்ந்தும் நாங்கள் இன்றைய சுடரொலி பத்திரிகையை பார்க்கலாம் இன்றைய சுடரொலியினுடைய பிரதான செய்தியாக தீர்வு விடயத்தில் இந்திய அரசின் நிலைமைப்பாட்டில் மாற்றம் இல்லை புதிய அரசியலமைப்பு உருவாக்கத்துக்கு இலங்கை அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும் என விஜய் கோகல ஆணித்தரம் என்ற தலைப்பை தாங்கியவாறு அந்த செய்தி இங்கு இடம்பிடித்திருக்கின்றது இலங்கையின் இனப்பிரச்சனைக்கான தீர்வு விடயத்தில் இந்திய மத்திய அரசின் நிலைப்பாடு எந்த விதத்திலும் மாற்றம் இல்லை புதிய அரசியலமைப்பு உருவாக்க முயற்சிகளும் இலங்கை அரசுக்கும் இந்திய மத்திய அரசு அழுத்தம் கொடுக்கும் இவ்வாறு இந்திய வெளிவகார செயலாளர் சம்பந்தரிடம் தெரிவித்துள்ளதாக குறித்த செய்தி நீடித்து செல்வதனை இங்கு அவதானிக்கக்கூடியதாக உள்ளது அவ்வாறே மற்றொரு செய்தியாக புதிய அரசியலமைப்பின் ஊடாக சமாதானமான ஒரு தீர்வையே நாம் எதிர்பார்க்கின்றோம் தாய்லாந்து பிரதமரிடம் சம்பந்தர் எடுத்துரைப்பு என்ற தலைப்பை தாங்கியவாறு அந்த செய்தி இங்கு இடம்பிடித்திருக்கின்றது சுய கௌரவம் மற்றும் சமத்துவ அடிப்படையில் ஒரு புதிய அரசியலமைப்பின் ஊடாக சமாதான தீர்வை ஒன்றையே எதிர்பார்ப்பதாக தாய்லாந்து பிரதமரிடம் வந்து எதிர்கட்சி தலைவரும் கூட்டமைப்பின் தலைவருமான சம்பந்தர் எடுத்துரைத்துள்ளதாக குறித்த செய்தி நீடித்து செல்வதனை இங்கு அவதானிக்க முடிகின்றது மற்றொரு செய்தியாக வடக்கில் குற்றச் செயல்களுடன் ஈடுபடுவோருக்கும் போலீசாருக்கும் இடையே நெருங்கிய தொடர்பு சட்டம் ஒழுங்கு அமைச்சர் பொலிஸ்மா அதிபரிடம் முதலமைச்சர் சுட்டிக்காட்டு என்ற தலைப்பை தாங்கியவாறு அந்த செய்தி இங்கு இடம்பிடித்திருக்கின்றது வடக்கு மாகாணத்தில் போதைப் பொருள் கடத்தல் பெண்கள் மீதான துன்புறுத்தல் உள்ளிட்ட குற்றச் செயல்களை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் உள்ளது என்றும் என்று சட்ட ஒழுங்கு அமைச்சர் மற்றும் போலீஸ்மா அதிபரிடம் முதலமைச்சர் விக்னேஸ்வரன் எடுத்துரைத்துள்ளார் இதேவேளை குறித்த குற்ற செயல்களுடன் தொடர்புடையதாக போலீசாரும் காணப்படுகின்ற நிலையில் போலீசாரை தடுத்து நிறுத்தினாலே குற்ற செயல்களை தடுக்க முடியும் என விக்னேஸ்வரன் தெரிவித்திருப்பதாக அந்த செய்தி நீடித்து செல்வதனை இங்கு அவதானிக்க முடிகின்றது அதேபோன்று மற்றொரு செய்தியை பார்த்தோமானால் தூக்கு தண்டனை கட்டாயம் வேண்டும் பிரதி அமைச்சர் பாலித வலியுறுத்து என்ற தலைப்பை தாங்கியவாறு அந்த செய்தி இங்கு இடம்பிடித்திருக்கின்றது மரண தண்டனையை மீண்டும் கொண்டு வருவதற்கு காரணம் அண்மையில் அனுராதபுர பிரதேசத்தில் இடம்பெற்ற கொலை சம்பவமே என்று நிலையான அபிவிருத்தி வனவிலங்கு மற்றும் பிராந்திய அபிவிருத்தி பிரதி அமைச்சர் பாலித தேவபெருமை வந்து தெரிவித்திருப்பதாக குறித்த செய்தி நடித்து செல்வதனை இங்கு அவதானிக்கக்கூடியதாக உள்ளது அதேபோன்று அமைச்சு பொறுப்புகளை கேட்டு டெனீஸ்வரன் நேற்று அவசர கடிதம் வடக்கு முதலமைச்சர் அமைச்சர்களும் ஆளுநருக்கு அனுப்பி வைப்பு என்ற தலைப்பை தாங்கியவாறு அந்த செய்தி இங்கு இடம்பிடித்திருக்கின்றது மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றம் வழங்கிய கட்டளையின் அடிப்படையில் எனது அமைச்சு பொறுப்புகளை உடனடியாக மீள கையளிக்க வேண்டும் இல்லையில் நீதிமன்ற அவமதித்து நீதிமன்றை அவமதித்ததாக உங்கள் அனைவர் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என டெனீஸ்வரன் நேற்று அமைச்சர்கள் ஆளுநர் மற்றும் முதலமைச்சருக்கு கடிதம் அனுப்பி வைத்துள்ளதாக குறித்த செய்தி நீடித்து செல்வதனை அவதானிக்க சுடரொலி பத்திரிகையினுடைய முதற்பக்க முக்கிய செய்திகளாக திகழ்கின்றன தொடர்ந்தும் நாங்கள் இன்றைய ஜாழ்ப்பாணத்து பத்திரிகைகளுடைய பிரதான செய்திகளை பார்க்கலாம் அந்த வகையில் இன்றைய காலைக்கதிர் பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தியாக வடக்கு கிழக்கில் இந்திய முதலீட்டை வலியுறுத்தி வலியுறுத்த கோருகிறார் சம்பந்தன் பாரத வெளிவகார செயலாளரை நேற்று கொழும்பில் சந்தித்த போது என்ற தலைப்பை தாங்கிவாறு அந்த செய்தியை இங்கு இடம்பிடித்திருக்கின்றது அதேபோன்று இன்றைய வலம்புரி பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தியாக புதிய அரசியல் ஜாப்பின் ஊடாக தேசிய இன பிரச்சனைக்கு தீர்வை எதிர்பார்க்கின்றோம் இந்திய வெளிவகார செயலாளரிடம் கூட்டமைப்பின் தலைவர் சம்பந்தர் எடுத்துரைப்பு என்ற தலைப்பை தாங்கியவாறு அந்த செய்தி இன்றைய வலம்புரி பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தியாக இடம்பிடித்திருக்கின்றது அதேபோன்று இன்றைய உதயன் பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தியாக தமிழர்களின் பிரச்சனை குறித்து இந்திய நிலைப்பாடு மாறவில் அந்த நாட்டு அலுவலர்துறை செயலாளர் தெரிவிப்பு என்ற தலைப்பை தாங்கியவாறு குறித்த செய்தி இங்கு இடம்பிடித்திருப்பதை அவதானிக்க முடிகின்றது உதயன் பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தியாக தொடர்ந்தும் நாங்கள் இன்றைய டெய்லி மிரல் மற்றும் லங்காதிவ பத்திரிகைகளுடைய பிரதான செய்தி என்ன அப்படின்னு பார்த்தா என்ன என்று பார்க்கலாம் அந்த வகையில் இன்றைய டெய்லி மிரல் பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தியாக பிலிப்பைன்ஸ் வந்து ஜனாதிபதி இலங்கை ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா விதித்துள்ள தூக்கு தண்டனைக்கு தண்டனைக்கு வந்து பிலிப்பைன்ஸ் வந்து ஆதரவு அளித்துள்ளது அந்த செய்தியினை தாங்கியவாறு இன்றைய டெய்லி மிரல் பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தி அமைய பெற்றிருக்கின்றது அடுத்து இன்றைய லங்காதிவ பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தியாக 
இராணுவத்தினருக்கு தன்னுடைய அனுமதியின்றி எந்த எந்த ஆதாரங்களையும் வழங்கக்கூடாது என அரசு அதிகாரிகளுக்கு வடமாகாண முதலமைச்சர் விக்னேஸ்வரன் வந்து அண்மையில் கோரிக்கை விடுத்திருந்தார் அந்த கோரிக்கை தொடர்பான செய்தியை இன்றைய லங்காதீவ பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தி தாங்கி வந்திருப்பதை அவதானிக்க முடிகின்றது தொடர்ந்தும் நாங்கள் இன்றைய பத்திரிகைகளினுடைய மலே பத்திரிகைகளில் இடம் பிடித்திருக்கின்ற மலேகம் மற்றும் இந்திய உலக செய்திகளை பார்க்கலாம் அந்த வகையில் இன்றைய மலேக செய்திகளில் ஒன்றாக பெருந்தோட்ட பாடசாலைகளுக்கு இந்தியாவின் பங்களிப்பு அளப்பெரியது மலையக மக்களின் சார்பில் நன்றி தெரிவிப்பதாக கூறுகிறார் ராதாகிருஷ்ணன் என்ற தலைப்பை தாங்கியவாறு அந்த செய்தி இங்கு இடம் பிடித்திருக்கின்றது பெருந்தோட்ட பாடசாலைகளின் அபிவிருத்தியில் இந்திய அரசாங்கம் வழங்குகின்ற உதவி மற்றும் பங்களிப்பு மிகவும் அளப்பெரியது இந்த நிலை தொடர்பில் நீடிக்கும் பட்சத்தில் இந்த நிலை வந்து தொடர்ந்தும் நீடிக்கும் பட்சத்தில் எமது பாடசாலைகளை விரைவில் அபிவிருத்தி செய்ய முடியும் இதனையிட்டு இந்திய அரசாங்கத்திற்கு மலையக மக்களின் சார்பில் இதயபூர்வமான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் என மலையக மக்கள் முன்னணியின் தலைவரும் தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணியின் பிரதி தலைவருமான பிரதி தலைவரும் கல்வி ராஜாங்க அமைச்சருமான ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளதாக குறித்த செய்தி நடித்து செல்வதனை அவதானிக்க முடிகின்றது இன்றைய மலையக செய்திகளில் ஒன்றாக அதே போன்று இன்றைய இந்திய செய்திகளில் ஒன்றை பார்த்தோமானால் நாடு முழுவதும் தயார் நிலையில் பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர் என்ற தலைப்பை தாங்கியவாறு அந்த செய்தி இங்கு இடம் பிடித்திருக்கின்றது கனமழை மற்றும் வெள்ள பாதிப்புகளை எதிர்கொள்ள நாடு முழுவதும் பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர் தயார் நிலையில் உள்ளனர் நாடு முழுவதும் கனமழை மற்றும் வெள்ளத்தால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை எதிர்கொள்வதற்காக நூறு பேரிடர் மீட்புக் குழுக்கள் பணியில் அமர்த்தப்பட்டுள்ளன ஒவ்வொரு குழுவிலும் தலா நாற்பத்தி ஐந்து பேர் என்ற வகையில் மொத்தம் நான்காயிரத்தி ஐநூறு பணியாளர்கள் மீட்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் என குறித்த செய்தி நடித்து செல்வதனை அவதானிக்க முடிகின்றது அவ்வாறு இன்றைய உலக செய்திகளில் ஒன்றை பார்த்தோமானால் பிரக்சிட் திட்டம் அமெரிக்காவுடனான வர்த்தக உடன்படிக்கையை கொள்வதாக உள்ளது ட்ரம்ப் எச்சரிக்கை என்ற தலைப்பை தாங்கியவாறு அந்த செய்தி இங்கு இடம் பிடித்திருக்கின்றது பிரித்தானியாவின் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து விலகுவதற்கான பிரக்சிட் திட்டமானது அமெரிக்காவுடனான வர்த்தக உடன்படிக்கையை அநேகமாக கொள்வதாக உள்ளது என்று அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் குற்றம் சாட்டியுள்ளதாக குறித்த செய்தி நடித்து செல்வதனை இங்கு அவதானிக்க முடிகின்றது என்று இந்திய மன்னிக்க வேண்டும் உலக செய்திகளில் ஒன்றாக தொடர்ந்தும் இன்றைய பத்திரிகைகளில் இடம் பிடித்திருக்கின்ற ஆசிய தலையங்கங்களை பார்க்கலாம் அந்த வகையில் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையினுடைய ஆசிய தலையங்கமாக வடக்கின் வன்முறைகளை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்ற தலைப்பை தாங்கியவாறு இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையினுடைய ஆசிய தலையங்கம் இங்கு அமைய பெற்றிருக்கின்றது வடக்கில் அண்மை காலமாக அதிகரித்து வரும் வன்முறை சம்பவங்களை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து தற்போது ஆராயப்பட்டு வருகின்றது அண்மையில் வடக்கில் குறிப்பாக ஜால்குடா நாட்டில் வன்முறை சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன படுகொலைகள் பாலியல் வல்லுறவுகள் கொள்ளை வாழ்வெட்டு போன்ற சம்பவங்கள் அதிகரித்த வண்ணமே உள்ளன அண்மையில் சுழிபுரத்தில் ஆறு வயது சிறுமி ரெஜினா படுகொலை செய்யப்பட்டிருந்தார் இதுபோன்று மாணிப்பாயில் மூதாட்டி ஒருவர் கழுத்து வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்டார் வட்டுக்கோட்டை போலீஸ் பிரிவில் வந்து வயோதோ பெண்ணொருவர் வீடு புகுந்து கொள்ளையர்களால் பாலியல் வன்முறை உட்படுத்தப்பட்டு அவருடைய நகை மற்றும் பணங்கள் என்பன கொள்ளையிடப்பட்டிருந்தன எனவே பொதுமக்கள் மத்தியில் அச்சமும் பீதியும் போக்குவதற்கு முதலில் போலீசார் உரிய வகையில் செயற்பட வேண்டும் குற்ற செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் யார் என்பதை கண்டறிந்து அவர்களை கைது செய்ய வேண்டும் அரசியல் தலையீடுகளுக்கு அஞ்சாது போலீசினுடைய செயற்பாடுகள் அமைய வேண்டும் என வலியுறுத்தும் வகையில் வடக்கினுடைய குற்ற செயல்கள் கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும் அதற்கு வந்து போலீசார் வந்து தமிழுடைய க கடமையை வந்து முதலில் சரியாக செய்ய வேண்டும் அரசியல் க அரசியல் பின்னணிகளுக்கு உட்படுத்தப்படாமல் தமிழுடைய கடமையில் வந்து போலீசார் வந்து சரியாக செயற்பட வேண்டும் என கூறும் வகையிலும் வட அப்பொழுதுதான் வடக்கினுடைய வன்முறைகளை கட்டுப்படுத்த முடியும் என வலியுறுத்தும் வகையிலும் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையினுடைய ஆசிரிய தலையங்கம் இங்கு அமைய பெற்றிருக்கின்றது அதே போன்று இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையை பார்த்தோமானால் அரச சேவையையும் செயற்பாட்டு திறனும் என்ற தலைப்பை தாங்கியவாறு இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய ஆசிய தலையங்கம் இங்கு அமைய பெற்றிருக்கின்றது ஆசிய நாடுகளில் எழுத்தறிவு பெற்றவர்கள் தொகை உயர்ந்த மட்டத்தில் இலங்கையில் இருப்பதாக பெரும்பான்மையாக கூறப்படுகின்ற போதிலும் நாட்டின் அரசாங்க சேவையில் இருப்பவர்களில் அறுபத்தி ஐந்து சதவீதமானவர்கள் காப்போத உயர்தரத்தை கொண்டிராதவர்கள் என அரச தொகை மதிப்பீட்டு புள்ளி விவரத் திணைக்களம் அண்மையில் தெரிவித்திருக்கின்றது அரச சேவையில் பதினோரு லட்சம் பேர் உள்ளனர் அவர்களில் ஏழு சதவீதத்துக்கு குறைவானவர்கள் வர்த்தக முகாமைத்துவம் விஞ்ஞானம் மற்றும் என்பவற்றுடன் தொடர்பட்ட துறைகளில் பணிபுரிகின்றனர் அத்துடன் முப்பத்தி ஐந்து வீத மாணவர்கள் மட்டு மாத்திரமே காப்போத உயர்தர தரத்தை கொண்டுள்ளனர் அரச சேவையாளர்களிடம் பட்டக்கல்வி தராதரத்தை கொண்டிருப்போர் நான்கு பேருக்கு ஒருவர் என்ற விதத்திலேயே காணப்படுகின்றது என குறித்த செய்தி நடித்து செல்கின்றது அதாவது 
பிந்திய முன்னேற்றங்கள் தொடர்பாக அரசாங்க அலுவலர்கள் புரிந்து கொள்ள இயலாமல் இருப்பது பின்னடைவை ஏற்படுத்தி விடுவதாகவும் குறித்த ஆசிரியர் நிலையங்கம் நீடித்து செல்வதனை அவதானிக்க முடிகின்றது அரசு சேவையையும் செயற்பாட்டு திறனும் என்ற தலைப்பில் இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் நிலையங்கம் இங்கு அமைய பெற்றிருப்பதை அவதானிக்க முடிகின்றது தொடர்ந்தும் நாங்கள் இன்று சுடரலை பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் நிலையங்கத்தை பார்க்கலாம் யாழ்கோட்டைக்குள் இராணுவ முகாம் அடக்குமுறை அடக்குமுறைக்கு சமம் என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி இங்கு இடம்பிடித்திருக்கின்றது யாழ்கோட்டைக்குள் புதிய இராணுவ முகாம் அமைப்பதற்கான பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன அங்கே ஏற்கனவே நிறுத்தப்பட்டிருந்த படையினரின் நிலை விரிவாக்கம் செய்யப்படுவதாக மட்டுமே தமக்கு தெரியப்படுத்தப்பட்டதாக தொல்பொருள் திணைக்களத்தின் யாழ்ப்பாண அதிகாரி தெரிவிக்கின்றார் ஆனால் இராணுவ முகாம் அமைப்பதற்கான சீனா வழங்கிய பொருட்களை கொண்டு புதிய முகாம் ஒன்று அமைக்கப்பட்டு வருவதை கோட்டைக்குள் செல்லும் அவரும் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது எனவே ஜால் கோட்டைக்குள் இராணுவ முகாம் அமைக்கும் பணிகள் உடனடியாக நிறுத்தப்பட வேண்டும் கோட்டையின் பாதுகாப்புக்கு படையினர் தேவையெனில் அதற்கு மாற்று ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும் என தவி செய்ய வேண்டுமே தவிர சுற்றுலா பயணிகளுக்கு இடைஞ்சல் ஏற்படுத்தும் வகையில் கோட்டைக்குள் இராணுவ முகாம் அமைப்பதை தடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தும் வகையில் இன்றைய சுடரொலி பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் நிலையங்கம் இங்கு அமைய பெற்றிருப்பதை அவதானிக்க முடிகின்றது தொடர்ந்தும் நாங்கள் இன்றைய பத்திரிகையில் இடம்பிடித்திருக்கின்ற கேலி சித்திரம் ஒன்றை பார்க்கலாம் அந்த வகையில் இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையில் இடம்பிடித்திருக்கின்ற கேலி சித்திரமாக அதாவது ரவுடிகள் மற்றும் பயங்கரவாதிகள் என கூறப்படுபவர்கள் தான் தற்போதைய அரசியல் பதவிகளிலும் உள்ளார்கள் என்பதை சுட்டிக்காட்டும் வகையில் அதாவது அவர்கள் வந்து முதல் ஒரு ரவுடியோ அல்லது ஒரு பயங்கரவாத கேட்டப்பிலோ இருந்துவிட்டு அவர்கள் சலூனுக்குள் சென்று பின்னர் அரசியல்வாதிகளை போன்று தம்மை தாமே பூசி மொழி கொண்டு திரிகிறார்கள் என்பதை கூறும் வகையில் இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய கேலி சித்திரம் இங்கு அமைய பெற்றிருப்பதை அவதானிக்கக்கூடியதாக உள்ளது இத்துடன் இன்றைய நாளடுகளில் அமது பார்வை நிகழ்ச்சி நிறைவுக்கு வருகின்றது தொடர்ந்தும் ஆதவன் தொலைக்காட்சியின் நிகழ்ச்சிகளோடு இணைந்திருங